সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 2024 সালের নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী গণিত বিজ্ঞান নবম শ্রেণীর অনুসন্ধানী পাঠের অধ্যায় 9 এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জৈব অণু এই জৈব অণুর একটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করব এটি আমার 11 নম্বর লেকচার আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকের লিপিড এদের বৈশিষ্ট্য এবং কাজ এই বিষয়টি আমরা একই সাথে ইংরেজিতেও আলোচনা করব যাতে বাংলা ইংলিশ উভয় মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে তো এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 9 বায়োমলিকুল লিপিড ক্যারেক্টারিস্টিকস এন্ড ফাংশনস লিপিড হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটা স্নেহজাতীয় পদার্থ লিপিডস রেফারস টু ফ্যাটি সাবস্টেন্সেস কম্পোজড অফ কার্বন হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন তো আমরা এখানে যদি স্ট্রাকচারটা দেখতে পাই তাহলে দেখি যে এটার মেইন যে চেইনটা আছে সেই চেইনটা কার্বন দ্বারা গঠিত এই মাঝখানে চেইনগুলো সব কার্বন এবং পাশে আমরা দেখতেছি যে এখানে হাইড্রোজেন আছে প্রান্তের দিকে আমরা অক্সিজেন এবং হাইড্রক্সিল মূলক দেখতে পাই তো এটা হচ্ছে একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচার এই ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে আমরা কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি এটার সাথে আবার গ্লিসারল বলে একটা উপাদান যুক্ত থাকে এটি কোষের গঠন শক্তি সংরক্ষণ তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ রক্ষার ভূমিকা রাখে অর্থাৎ এটা একটা কোষ যে আমরা দেখি সেই কোষের স্ট্রাকচার তৈরি করে থাকে তার মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের শক্তি থাকে সেগুলোকে রিজার্ভ করে বা প্রোটেক্ট করে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ অর্থাৎ একটা কোষের সাথে আরেকটা কোষের যে যোগাযোগ থাকে সেই ব্যাপারেও লিপিড ভূমিকা রাখে এর প্লেস ইম্পর্টেন্ট রোল অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইন সেল স্ট্রাকচার কোষের গঠন এনার্জি স্টোরেজ শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ধর্ম রেগুলেশন বা তাপ নিয়ন্ত্রণ যেটাকে বলা হয় এবং ইন্টার সেলুলার কমিউনিকেশন বা আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ যেটাকে আমরা বলে থাকি 1943 এবং তেলও থাকে লিপিডস আর জেনারেলি ফাউন্ড ইন অ্যানিমেল এন্ড প্লান্ট অয়েলস এন্ড ফ্যাটস লিপিড হচ্ছে পানিতে অদ্রবণীয় অর্থাৎ আমরা পানিতে যদি লিপিড দেই তাহলে সেটা পানির সাথে মিশে যায় না পানির উপরে ভাসতে থাকে এজন্য এটা অদ্রবণীয় বলা হয়েছে তবে কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ আছে যেমন ইথার অ্যালকোহল বেনজিন ক্লোরোফর্ম অ্যাসিটন পেট্রোলিয়াম এগুলোর মধ্যে এই লিপিড দিলে দেখা যায় যে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় বা দ্রবীভূত হয়ে যায় দ্য লিপিডস আর অলমোস্ট ইনসলিউবল অর্থাৎ অদ্রবণীয় ইন ওয়াটার পানিতে অদ্রবণীয় বাট সলিউবল অর্থাৎ দ্রবণীয় ইন সলভেন্টস অর্থাৎ কিছু কিছু দ্রাবকের মধ্যে সাচ এজ ইথার অ্যালকোহল বেনজিন ক্লোরোফর্ম অ্যাসিটন এন্ড পেট্রোলিয়াম এটি বর্ণহীন স্বাদহীন এবং গন্ধহীন অর্থাৎ লিপিডের বিশুদ্ধ লিপিডের কোনো বর্ণ স্বাদ বা গন্ধ থাকে না যদি থাকে সেটা আমরা তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে বা ফ্লেভার থাকার কারণে এটা হতে পারে কিন্তু বিশুদ্ধ লিপিডের কোনো বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ থাকে না এর নির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এটা গলে এরকম না এটা আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থাৎ লিপিডের আণবিক ওজন যত বেশি হবে তত বেশি তাপমাত্রা এটার গলনাঙ্ক বা গলবে জিনিসটা ইংরেজিতে বলা হয়েছে যে লিপিড কালারলেস অর্থাৎ বর্ণহীন টেস্টলেস স্বাদবিহীন এবং অর্ডারলেস অর্থাৎ এটা আর কোনো গন্ধ থাকে না হ্যাজ নো স্পেসিফিক মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ কোনো গলনাঙ্ক নাই ইটস মেল্টিং পয়েন্ট ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং মলিকুলার ওয়েট অর্থাৎ আণবিক ওজন মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের মেল্টিং পয়েন্ট বা গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় লিপিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির থেকে কম পানির যে হালকা বলে লিপিড পানিতে ভাসে আমরা লিপিড পানিতে ভাসতে দেখি এটা একটা বিষয় দ্য রিলেটিভ ইম্পর্টেন্স অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব অফ লিপিড লিপিডের ইজ লেস দেন ওয়াটার অর্থাৎ পানির চেয়ে কম লিপিড ফ্লোটস অর্থাৎ লিপিড ভেসে বেড়া অন ওয়াটার 
because they are lighter than water অর্থাৎ তারা পানির চেয়ে হালকা সাধারণ উষ্ণতায় কিছু লিপিড তরল অবস্থায় থাকে এটাকে আমরা তেল বলে থাকি এবং কিছু লিপিড কঠিন অবস্থায় এগুলোকে স্নায়ুদ্রব্য বা ফ্যাট বলা হয় থাকে এর নরমাল টেম্পারেচার এটা সাধারণত 20 ডিগ্রি বা তাপমাত্রা বলা হয় থাকে নরমাল টেম্পারেচার সাম লিপিডস আর লিকুইড কিছু লিপিড হচ্ছে লিকুইড তরল যেটাকে আমরা তেল বলে থাকি সাম লিপিডস আর সলিড অর্থাৎ কিছু লিপিড কঠিন অবস্থায় থাকে লিপিডস দ্যাট আর ইন সলিড ফর্ম আর কল ফ্যাটস অর্থাৎ যেগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে তাদেরকে ফ্যাট বলা হয় থাকে এবং লিপিডস দ্যাট আর ইন লিকুইড যেগুলো তরল অবস্থায় থাকে লিকুইড ফর্ম এগুলোকে আর কল ওয়েলস এগুলোকে তেল বলা হয় থাকে আমরা লিপিডের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে লিপিড হচ্ছে হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ এটা পানির সাথে মিশতে পারে না এজন্য এটাকে হাইড্রোফোবিক বলা হয়েছে যার কারণে সে কোষের মেমব্রেন তৈরি করে থাকে বা কোষের ঝিল্লি তৈরি করে থাকে পৃথিবীব্যাপী করোনা অতিমারির সময় আমরা এই যে করোনা ভাইরাসের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যেটা লিপিড মেমব্রেন থাকে যে মেমব্রেনটা আউটার যে লেয়ারটা থাকে লেমব্রেন থাকে এবং এখানে দেখা গেছে যে প্রোটিনের কিছু কাটার মতো থাকে যেগুলো একটা হোস্টকে বা এগুলো সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করেছিল করোনা ভাইরাস তো মানুষ হচ্ছে তার হোস্ট এটাকে তারা এই স্পাইকের সাহায্যে আক্রমণ করে থাকে এদের মধ্যে জিনগত উপাদান অর্থাৎ ডিএনএ আর এন এ থাকে লিপিড মেমব্রেন থাকার কারণে যে বিষয়টা হচ্ছিল যে আমরা এটা সেই সময় আমরা বলেছিলাম যে সাবান বা জীবনশোক বা কিছু অ্যালকোহল ব্যবহার করার জন্য যার ফলে দেখা যায় যে আমরা যখন সাবান জীবাণুনাশক বা অ্যালকোহল দিয়ে হাত ধোয়ার চেষ্টা করি তখন দেখা যায় যে ভাইরাসের যে মেমব্রেনটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায় কারণ এটা লিপিড দিয়ে তৈরি এই বৈশিষ্ট্যটার কারণে আমরা এটা সেখানে কোভিড অতিমারী চলাকালীন সময়ে সুস্থ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আমরা সেটাই ইংরেজিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিন্স লিপিডস আর হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ এটা পানি অপছন্দ করে দে অ্যাক্ট এস সেল মেমব্রেন্স অর্থাৎ তারা কোষ ঝিল্লি তৈরি করে থাকে ডিউ টু লিপিড মেমব্রেন অফ করোনা ভাইরাস আমরা করোনা ভাইরাসের কথা বলেছিলাম হুইচ ইজ ইন রেসপন্সিবল ফর দা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করোনা এপিডেমিক যে করোনা এপিডেমিক এর জন্য দায়ী এটা ইট ওয়াজ পসিবল টু ইনঅ্যাক্টিভেট দা ভাইরাস বাই পেনিট্রেটিং দা মেমব্রেন ভেরি ইজিলি উইথ সোপ সাবান ডিসইনফেক্ট্যান্ট অর্থাৎ জীবাণুনাশক এন্ড সাম অ্যালকোহল দ্যাটস হোয়াই ডিউরিং দা কোভিড এপিডেমিক এ লট অফ ইম্পর্টেন্স ওয়াজ गिवन টু হ্যান্ড ওয়াশিং অর্থাৎ হাত ধোয়ার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল উইথ সোপ সাবানের সাহায্যে বা স্যানিটাইজিং হ্যান্ডস ফর হেলথ প্রোটেকশন বা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আরকি তো এখানে আমরা এই লিপিড মেমব্রেন দেখতে পাচ্ছি যে এই লিপিড প্রোটিন স্পাইক দেখতে পাচ্ছি এগুলোর মধ্যে এবং এখানে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল দেখতে পাচ্ছি যেটা বংশগতিতে সাহায্য করেছিল করোনা ভাইরাসকে আমরা লিপিডের কাজ বা ফাংশন সব লিপিড দেখতে পাচ্ছি যে লিপিড প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপো প্রোটিন তৈরি করে লিপিড এবং প্রোটিন একসাথে যে যৌগটা তৈরি করে সেটাকে আমরা লিপো প্রোটিন বলে থাকি এবং এটা শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত লিপিডস কম্বাইন্ড উইথ প্রোটিনস টু ফর্ম লিপো প্রোটিনস হুইচ আর ইনভলভ ইন এনার্জি প্রোডাকশন প্রসেসেস ফসফোলিপিড নামে একটা বিশেষ ধরনের লিপিড আছে যেটা বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে ভূমিকা রাখে অর্থাৎ কোষ ঝিল্লি গঠনে ভূমিকা রাখে যেটা সেই যৌগটাকে আমরা ফসফোলিপিড বলে থাকি এখানে লিপিডের সাথে ফসফেট যুক্ত হয় এটা আইপ অফ লিপিড কল ফসফোলিপিড সেটস এজ কম্পোনেন্ট ইন ভেরিয়াস মেমব্রেন্স স্ট্রাকচারস উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক ধরনের লিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে যে এটা আইপ অফ লিপিড প্লেটস এ স্পেশাল রোল ইন দা বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময় তারা এনার্জি দিয়ে থাকে বা শক্তি দিয়ে থাকে বিভিন্ন তেল বীজের অঙ্কুরিত ঘুমের সময় লিপিড খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় লিপিড সাহায্যুডি উদ্ভিদ দেহে ক্যাপিটাল লেটার হবে 
lipids are ingested during germination of the lipid gula germination monk root gomeshoma babito hethake. Momjati or lipid pata gohira borone store sistigore proshadan root for a proshadan hoche pata take a jay or to panita jolio baspakare bearweja. She put here at a camera, proceed on Boletaki, even a pokamakrakromon take or a kakorata, pata rupore the lipidel, aboron take, sheta pokamakur teko, patake, out bit care of kakur te pare. What's a lipids form a layer on outer coat of lips to prevent excessive transpiration? Transpiration money also proceed on. Potirik to proceed on take, rakakore. It also protects the plant from various insect attacks or the pokamakrakromon teko. A lipid put with care of Kakuretak. A Hoche Motamuti lipidar cars Agami class Amra Bibinum Honer Biomolecule by Joybono Monte Shampur Kuni Alatona Kurbo. She video the car Amontrajani as Kakani Sheshkuchi. Thanks to remain with me. Our Shadda Thakarjan Anthri Pavitur Nova. Please subscribe my channel. Our channel is subscribe Nakuretakle. Subscribe Kurenibe. Please like, comment and share. Allah Hafiz.